உச்சதிரங்களே வரும் பிப்ரவரி மாதம் முதல் மே மாதம் வரைக்கும் கிரகங்களுடைய கூட்டணிகள் ஏற்படும் நவ கிரகங்களில் கேதுவை தவிர்த்து மற்ற எட்டு கிரகங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து கொண்டிருக்கும் அதாவது மாத கிரகங்களும் வருட கிரகங்களும் ஒன்றாக இணையக்கூடிய காலகட்டம் பிப்ரவரி பதினாலுக்கு மேலே கிரகங்கள் ஒரு வரிசையாக இருந்து பிறகு மார்ச் பதினஞ்சிலேருந்து ஏப்ரல் பதினஞ்சு வரைக்கும் கிரகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து கூட்டு கிரகங்களாக மாறி அதன் பிறகு மே மாதத்தில் திரும்பவும் ஒரு வரிசையாக அமரும் கிட்டத்தட்ட இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி பதினாலில் ஆரம்பித்து மார்ச் ஏப்ரல் மே கிட்டத்தட்ட ஜூன் முதல் வாரம் வரைக்கும் கூட தாக்கப்பிடிக்கும் கிரகங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது கூட்டு கிரக அமைப்புகள் ஏற்பட்டு கூட்டு கிரக யோகா அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது செயல்படும் கிரகங்கள் வரிசையாக இருக்கும்போது கிரக மாளிகா யோகம் அப்படிங்கிறது செயல்படும் மாத கிரகங்களானது முதல்ல சனியோட இணையுது ரெண்டாவது ராகுவோட இணையுது மூன்றாவது குருவோட இணையுது பொதுவாகவே இந்த கூட்டு கிரக அமைப்புகளும் சரி இல்லை கிரக மாளிகா யோகா அமைப்புகளும் சரி செய்யக்கூடியது ஒரே விஷயம்தான் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டையுமே சேர்த்து தான் கொடுக்கும் பட் எந்தெந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ராசி லக்னங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படும் பட் ஒவ்வொரு ராசி லக்னங்களுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சில விஷயங்களில் மட்டும் ஏற்ற இறக்கங்கள் லாப நஷ்டங்கள் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு இந்த இரட்டைத்தன்மை கொண்ட அனைத்து விஷயங்களும் கலவையாக அது காட்டிக்கொண்டே இருக்கும் அதுவும் இந்த முறை அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த கிரக அமைப்புகளானது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சுணக்க நிலையை ஏற்படுத்தும் கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்டஸ் இருக்கும் செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற யோசனைகள்லேயே பல காரியங்கள் கழிஞ்சு போகும் பெரும்பாலும் எல்லா விஷயங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ பிக்கப்பாகத்தான் இருக்கும் பட் அதுவே மத்திய பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹரிபடியாக நடக்கும் முன்ன பின்ன யோசிக்கிற கூட டைம் இருக்காது டக்கு டக்குன்னு காரியங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவன் அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நின்று நிதானித்து யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு டைமே கிடைக்காது டக்கு டக்குன்னு விஷயங்கள் காரியங்கள் நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் நிறைய சேஞ்சஸை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டைமில் கண்ணு மூடி கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி சில காரியங்கள்லாம் டக்கு டக்குன்னு மூவ் ஆகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த கூட்டமைப்பில் கடைசி காலகட்டம் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு ரிலாக்ஸ்டான பொசிஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு இடையில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரில அறக்கப்பறக்க எல்லா விஷயங்களையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் அமைதியாக ரெஸ்ட் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகும் நல்லதோ கெட்டதோ சந்தோஷமோ துக்கமோ எப்படியோ அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு நினைச்சது செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் நம்ம கொண்டு போய் உட்கார வைக்கும் பொதுவாக கூட்டு கிரக அமைப்புகள் ஏற்படும் பொழுது அங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் கலந்த விளைவுகள் தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரக கூட்டணிகள் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கிரகங்களும் நெகட்டிவ் கிரகங்களும் இணையக்கூடிய அமைப்புகள் தான் தவிர ஸ்தான பலத்தின் அடிப்படையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சில கிரகங்கள் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் சில கிரகங்கள் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் பட் இங்கே எல்லா கிரகங்களுமே ஒன்று சேரும் பொழுது அப்போ அங்கே ஸ்தான பலமும் அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கலந்த நிலைகளை தான் அது செயல்படவும் செய்யும் ஸோ இயற்கையாகவே இந்த கூட்டு கிரக அமைப்புகள்லாம் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா முழுசாக நம்ம நல்ல விஷயங்களும் எதிர்பார்க்க முடியாது அதுக்காக முழுசாக எல்லாமே கெட்ட விஷயங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இந்த மாதிரியான கிரக அமைப்புகள் ஏற்படும் பொழுது தான் அங்கே அதிர்ஷ்டமும் வேலை செய்யும் துரதிருஷ்டமும் வேலை செய்யும் அது வந்து அதிர்ஷ்டமா இல்லை துரதிருஷ்டமா அப்படிங்கிறது தான் அவங்கவுங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் முடிவு செய்யும் பிறப்பு ஜாதகத்தில் அவங்களுடைய கிரக அமைப்புகள் இப்போது எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதை டிசைட் பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்து நம்ம பொது பலன்கள் பார்க்கறதுனால ஜென்ரலாக இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒருவேளை இந்த காலகட்டங்கள் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக அதை மேற்கொண்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மோசமான விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதை நினச்சி பெருசாக பயப்பட வேண்டியதில் கவலைப்பட வேண்டாம் பெருசாக அதை நினச்சி ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க கொஞ்ச நாள் அது தானாகவே சரியாயிடும் திரும்ப திரும்ப அதே விஷயங்களுக்குள்ளே போய் மாட்டிக்காதீங்க ஒரு மூணு மாதம் பொறுமையாக இருந்துட்டு அதன் பிறகு உங்களோட ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சமாளிக்கக்கூடிய வகையும் சிறப்பான வகையிலையும் அமையும் தவிர பொதுவான வகையில் ஒவ்வொரு ராசி லக்னங்களின் வகையில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வகையில் இது ஸ்பெசிஃபிக்காக வேலை செய்யும் அது உங்களுடைய
ரொம்பவுமே உங்களை ஆக்டிவாக இருக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சதாசர்வ காலம் ஏதாவது ஒரு வேலையை பற்றின சிந்தனைகளில் தான் அதிகமாக மூழ்கி இருப்பீங்க ஸோ அவங்க அவங்களுடைய வயதிற்கு ஏற்ப தேவைகளுக்கு ஏற்ப அந்தந்த விஷயங்கள் ரொம்பவுமே தீவிரத்தன்மையோடு செயல்பட்டுட்டு வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது விடாப்பிடியான தன்மை இருக்கும் நினைச்சதை செஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளோடு ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க நினைத்ததை செய்து முடிக்கவும் செய்வாங்க செய்து முடித்ததற்கான பலனும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைத்த பலனை அவங்க அனுபவிக்கவோ அல்லது விரயம் செய்யவோ செய்வாங்க அதாவது இது ஒரு ஆர்டராக அவங்களுக்கு நடக்கும் முதல்ல ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ப்ராசஸில் அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் கிடைச்ச ரிட்டர்ன்ஸை அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிப்பாங்க அதாவது இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு விஷயம் ஆரம்பித்து அது முடிவும் பெற்றும் அப்படிங்கிறத தான் விஷயம் ஸோ மெயினாக கெரியர் பேஸ்டான விஷயங்கள் இந்த மேசராசி மேஷ லக்னக்காரங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் ப்ராஃபிட் மோட்டிவோடு நிறைய விஷயங்களை ஈடுபட்டு வருவாங்க அவங்களுடைய யூக திறன் அதிகமாக வேலை செய்யும் தொலைநோக்கு சிந்தனைகள் அதிகமாக அவங்களுக்கு வேலை செய்ய நிறைய திட்டங்கள் போட்டு செயல்பட்டு வருவாங்க சும்மா எடுத்தோம் கோத்தோனால அதில் ஒரு லாங் டேர்ம் விஷனோட எல்லா விஷயங்களும் செயல்படுத்தி வருவாங்க இனி இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய கோல் செட்டை தீர்மானிக்கக்கூடிய காலகட்டமாகவும் அமையும் ஸோ ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மலைச்சல் தரக்கூடிய விஷயங்கள் சிரமம் தரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் எதையும் விடாப்பிடியாக இருந்து அவங்க செயல்படுத்திட்டு வருவாங்க இந்த காலகட்டத்தின் மத்திய பகுதியில் கொஞ்சம் விரயங்கள் செலவுகள் அதிகமாகவே இருக்கும்னு சொல்லலாம் குடும்ப சுமைகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரம் இந்த காலகட்டங்களில் மகிழ்ச்சிக்கும் குறைவு இருக்காது ஒரு பக்கம் எதுவுமே கையில் வச்சுக்க முடிய மாட்டேங்குது எல்லாமே விரைமாயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் கூட இன்னொரு பக்கம் மனதளவில் சந்தோஷத்திற்கும் எந்த ஒரு குறைவும் இருக்காது கொஞ்சம் திருப்திகரமாக எல்லா விஷயங்களும் செயல்படுத்திட்டும் வருவாங்க ஆகினால் பொருளாதார ரீதியான விஷயங்களை மட்டும் கொஞ்சம் விரயங்கள் செலவுகள் கவனம் எடுத்துக்கோங்க குடும்ப விஷயங்கள் காரியங்கள் ஓரளவுக்கு அனுசரித்து போகக்கூடிய வகையில் இருக்குமா ஆனால் குடும்ப உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த காலகட்டங்களில் எல்லா உறவு நிலைகளுமே ஒரு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்லேயே வேலை செய்வாங்க ஸோ குடும்ப உறவுகளை எல்லாம் எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கலாம் முடியாது அதனால் கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டிவோடு இருந்து வர்றது நல்லது உங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைகள் அனுசரிப்பு தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக தேவைப்படும் ஏப்ரல் மே மாதத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரிலாக்ஸ்டான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நீங்கள் அது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டதற்கான பலன்களை அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டமாக அது உங்களுக்கு அமையும் மாணவர்கள் கல்வி மற்றும் வித்தை சார்ந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் நிதானத்தோடு செயல்படுறது நல்லது ஏன்னா மாணவர்களுக்கு இந்த காலகட்டங்களில் அது சார்ந்த விஷயங்கள் காரியங்களில் கொஞ்சம் மலைச்சல் தரக்கூடிய விஷயங்களை தான் அதிகம் ஏற்படுத்தும் ஸோ மாணவர்கள் நிதானத்தை கடைபிடிக்கணும் கரியர் பேஸ்டான விஷயங்களில் சாதகமான தன்மைகளை எதிர்பார்க்கலாம் குறிப்பாக வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இந்த காலகட்டங்களில் உங்களுக்கு சிறப்பாகவே வேலை செய்யும் ஸோ மெயினாக இந்த மேசராசி மேஷ லக்னத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான்கு மாத காலமானது உங்களுடைய எதிர்காலம் குறித்து சில புதிய விஷயங்கள் மாற்றங்களை உருவாக்கி வருவீங்க அதனால் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவுமே ஸ்பெசிஃபிக்கான காலகட்டம் தான் குறிப்பாக மத்திய வயதில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே முக்கியமான காலகட்டம் வயதில் மூத்தவங்க உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மேஷத்திற்கு இந்த காலகட்டம் மருத்துவ விரயம் அப்படிங்கிறது சிலருக்கு தவிர்க்க முடியாதாகவே இருக்கும் ஏன்னா கூட்டு கிரக அமைப்புகள் அதுவும் மறைவு ஸ்தானங்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த மெடிக்கல் ரீதியான செலவுகள் விரயங்கள் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாதான் இருக்கும் ஆனால் இந்த வயதில் மூத்தவங்க ஏற்கனவே ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட உடல்நலம் சார்ந்த விஷயங்களை அலட்சியப்படுத்தாதீங்க கேர் எடுத்துக்கோங்க பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இருக்காது அலட்சியப்படுத்தாமல் இருந்தால் போதும் அதே போல் இந்த காலகட்டங்களில் மேசராசி மேஷ லக்னக்காரங்களுக்கு உற்றார உறவினர்கள் நண்பர்கள் வகையில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதாவது அவங்களுடைய கேரக்டரும் சரி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களும் சரி இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட எப்படி இருந்தாங்களோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தியே அது காட்டும் அதனால் உற்றார உறவினர்கள் நண்பர்கள் வகையிலலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்க சாதகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகே அதாவது உங்கள் ஜாதகப்படி அமையக்கூடிய விஷயம் ஒரு வேலை பாதகமாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து அனுசரித்து காலத்தை கடத்தி போக முயற்சி பண்ணுங்க ஸோ ஓரளவு மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டமானது உங்களுடைய காரியங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலமாக முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய வலிமை உங்களுடைய பலத்தின் மூலமாக உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையின் மூலமாக உங்களுடைய எதிர்காலம் குறித்து சில மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடிய காலகட்டமாக அமையும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்